ഹായ് ഓൾ കേരള പി എസ് സി ഇന്നലെ നടത്തിയ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിന്റെ സിലബസിലുള്ള ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്രോച്ച് വെയർ സൈബർ ക്രിമിനൽസ് ഡിസൈൻ ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഓർ പേജസ് ഫോർ ട്രക്കിംഗ് ഓർ ഗെയിനിങ് അഡീഷണൽ ട്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഹാക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് ആണ് സൈബർ സൈബർ ക്രിമിനൽസ് ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അഡീഷണൽ ട്രാഫിക് ഗെയിൻ ചെയ്യാനും ട്രിക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സൈബർ ക്രിമിനൽസ് ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാക്കിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി വെബ്സൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ and option c mimicking and option d spamming okay appo ka parayunnathu option a aanu farming aanu nammude right answer ennu parayunnathu nammal already nammude revision technique la nammal revision section la nammal paranja question aanu ee question farming ennu parayunna technique aanu fake aayittulla web pages galum site galum create cheyida ആൾക്കാരെ ട്രിക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ഹാക്കേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ ഫാമിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് ഹു ആർ ബോത്ത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യമാണ് വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കും ആണ് വൈറ്റും ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് യെല്ലോ ഹാറ്റ് ഹാക്കർ ഗ്രേ ഹാറ്റ് റെഡ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ഹാക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചില ടൈമിൽ അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബോത്ത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എക്സാം ഇമെയിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇമെയിൽ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഔട്ട്ലുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പ്ലോറർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഒരു ഇമെയിൽ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അതായത് ഇമെയിലുകൾ നമുക്ക് അയക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് കെനോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിന്റെ അഡ്വാൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഡു കാൽക്കുലേഷൻസ് പ്ലോട്ട് ഗ്രാഫ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് പ്ലോട്ട് ചാർട്ട്സ് നമുക്കറിയാം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർട്ടുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡാഷ് ഇസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ആപ്പ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ ബിൽറ്റ് ഇൻ വൺ ഇൻ ടു ദ വിൻഡോസ് ഒ എസ് that is designed to filter network data from your windows system and block harmful communications or the programs which are initiating them okay window microsoft inde ed security app aanu uh, network data filter cheyan windows system til ninnulla network data gal filter cheyanum harmful aayittulla communication gale block cheyanum okay sahayikkina microsoft windows os ilulla ഏത് സെക്യൂരിറ്റി ആപ്പ് ആണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് സെക്യൂരിറ്റി അസെൻഷ്യൽ ഓപ്ഷൻ ബി വിൻഡോസ് ഫയർ വോൾ ഓപ്ഷൻ സി വിൻഡോസ് ആപ്പ് ബ്ലോക്കർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിൻഡോസ് ടെൻ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്
എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ വെൻ പ്രിന്റിംഗ് ദ മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ വെൻ പ്രിന്റിംഗ് മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ റൈറ്റ് മാർജിൻ വെൻ പ്രിന്റിംഗ് മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ബൈൻഡിംഗ് സൈഡ് വെൻ പ്രിന്റിംഗ് മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് പേജ് വെൻ പ്രിന്റിംഗ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേർഡ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാർജിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ബൈൻഡിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പേജ് വെൻ പ്രിന്റിംഗ് ഓക്കെ അതായത് ബൈൻഡിംഗ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേജിന്റെ ബൈൻഡിംഗ് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മാർജിൻ ആണ് ഗട്ടർ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്രോസസ് ഓർ മെക്കാനിസം യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഓർഡിനറി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു ഗാർബിൾ നോൺ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് മാൽവെയർ അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏത് ടെക്നിക് ആണ് ഓർഡിനറി പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു നോൺ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ടെക്നിക് ഏതാണ് ഏതാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആണ് ആ ഒരു ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് പാസ്വേർഡ്സ് ആർ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പാസ്വേർഡുകളാണ് ബയോസ് സീമോസ് എസ്മോസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഓക്കെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബയോസ് ആണ് ബയോസ് പാസ്വേർഡ്സ് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ബയോസ് പാർട്സ് പാസ്വേർഡുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീമോസ് ബാറ്ററി ഓക്കെ സീമോസ് ചിപ്പിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മദർ ബോർഡിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പി സി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്ത് ചെയ്യും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ So, the next level of security എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ് പാസ്വേർഡ് ആണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ബിലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ മീസ് നോട്ട് എ ത്രെഡ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഉള്ള ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ത്രെഡ് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്കേജ് ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി അൺചേഞ്ച് ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ത്രെഡ് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ ഡിസാസ്റ്ററും ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്കേജും ഈസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ത്രെഡുകളാണ് അതേസമയം ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ത്രെഡ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സൈബർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഷിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി എസ് ക്യു എൽ ഇൻജെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പാസ്വേഡ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ മെൻഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസും ഫിഷിങ്ങും എസ് ക്യു എൽ ഇൻജെക്ഷനും പാസ്വേഡ് അറ്റാക്കും എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സൈബർ അറ്റാക്കുകളാണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്നതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ മാർക്സും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നടന്ന ലീഗൽ മെട്രോളജിയുടെ സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിന്റെ ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എക്സാമില് ബേസിക് മെഷർമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ദെൻ എം സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആണ് വരുന്നത് സോ ഐ എം ഐയുടെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ കമ്പയറിംഗ് ടു മൂവിംഗ് കോയിൻ മൂവിംഗ് കോൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന്റെ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിഫോം സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും ദെൻ മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അതിനെ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എം ഐ ആണ് എൻ സി ആണെന്ന് സോ ആൻസർ വിൽ ബി എ സോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് എ വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഏതാണ് വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മാക്സിൽ ആണോ മാക്സിൽസ് ഏതാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് യൂസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓക്കെ മീഡിയം ക്യു ഫാക്ടർ വാല്യൂ ഹേസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഹേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആൻഡ് കെൽവിൻ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കെൽവിൻ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് നമ്മുടെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെൽവിൻസ് ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് ഓ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദെൻ വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വീസ്റ്റോൺ സ്പിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് വീസ്റ്റോൺ സ്പിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ വരുന്നത് കെൽവിൻസ് ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മെഷേർഡ് വയറബിൾ ടു വിച്ച് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിൽ റെസ്പോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി പ്രൊസിഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മെഷേർഡ് വേരിയബിൾ അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് സോ എത്രമാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്ററിന് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എത്രമാത്രം സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ മെഷർ മെഷേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരേ മെഷർ വാല്യൂ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസിഷൻ എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആണ് ട്രൂ വാല്യൂയിലോട്ട് മെഷേർഡ് വാല്യൂ എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മിനിമം കൊടുത്താലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ നോൺ കോൺസനൻസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് കേൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് അല്ലെ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി ലോഡിംഗ് ഓക്കെ ലോ മാറ്റി വരയ്ക്കാം ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോൺ കോയിൻസിഡൻസ് ഇവിടെ ഒരു കോയിൻ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഒരു 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 ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈ ആക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണോ ബാക്ക്ലാഷ് ആണോ ഹിസ്റ്റിസിസ് ആണോ ഫിഡിലിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഹിസ്റ്റിസിസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ നോൺ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കേവിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ബി എച്ച് കെർവൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബി എച്ച് കെർ എന്താണെന്നൊക്കെ സോ ആ ഒരു നോൺ കോയിൻസിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ ഡിവൽ ബീം ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡിവൽ ബീം ഓസിലോസ്കോപ്പ് അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് ബീം എവിടെയോ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർഡിസോണൽ പ്ലേറ്റിൽ ഏത് ഒരെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ബീം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ടു സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻപുട്സ് ഇൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ ടു ഹോറിസോണ്ടൽ ഇത് വൺ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് വൺ ഹോറിസോണ്ടൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമി
ശേഷം സർക്കിളിലേക്കാണ് അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ എലിപ്സും സർക്കിളും അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കാണ് സർക്കിൾ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എലിപ്സ് വരും ഇൻ ഫേസ് ആകുമ്പോഴേക്കും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അവിടെ വരത്തില്ല ദെൻ ക്രീപ്പിംഗ് ക്രീപ്പിംഗ് ഒക്കേഴ്സിൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എനർജി മീറ്ററിലാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എന്താണ് ക്രീപ്പിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എനർജി മീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എനർജി മീറ്ററിൽ ഒരു ലോഡൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കാരണമായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ ബേസിക്കലി ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പരാമീറ്റർ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയൊരു പരാമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഈ സാധനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയൊരു പുള്ള് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഫ്രിക്ഷനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർകം ചെയ്യാണ്ട് ചെറിയൊരു ടോർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ കോമ്പസ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പാരാമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ചെറിയ ടോർക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോഡൊന്ന് കൊടുക്കാത്ത കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രീപ്പിംഗ് മാറാൻ വേണ്ടി സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് എങ്കിൽ ആ ക്രീപ്പിംഗ് മാറാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾസ് ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയ കാരണം ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ആ ടോർക്കിനെ അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒപ്പോസി ഓക്കെ അതാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രീപ്പിംഗ് എറർ കളയാൻ വേണ്ടി ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഫ്രിക്ഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് അത് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ഹോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിൽ ഓക്കെ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആർ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് എം ഐയുടെ സ്കെയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദൻ ഇൻഡക്ടൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷർ ബൈ ഇച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓക്കെ ഇൻഡക്ടൻസ് ഷെയറിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണോ അല്ല അത് കപ്പാസിറ്ററിന് വേണ്ടിയാണ് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ അല്ല അത് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെന്റിനാണ് ഓവൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണോ ഓവൻസ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം മാക്സ്വൽസ് ബ്രിഡ്ജും ഓവൻസ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് നേരത്തെ മാക്സ്വൽസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ മാക്സ്വൽസ് ബ്രിഡ്ജ് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സോ ഷെറിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് വെയിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓവൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ലോ ഇൻഡക്ടൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാക്സ്വൽസ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കുറച്ച് നമുക്ക് മാക്സ്വൽസ് ഓവൻസും പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ മെഷർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാക്സൽ സ്വിഡ്സ് നമുക്ക് കറപ്പിക്കാം സോ മാക്സൽസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി സൈക്കിൾസ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഫൺസ് സിനിസോഡൽ സിഗ്നൽ വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ എ സി ആറോ സ്ക്രീൻ ഇഫ് ദ സ്വീക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ത്രീ കിലോഫൺസ് ഹൗ മെനി സൈക്കിൾസ് ഒരു സി ആറോ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഹട്സ് ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ ഹെഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ സ്വീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് സ്വീ വോൾ സ്വീ സ്വീ വോൾട്ടേജ് എവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഫോർ സോണ്ട് പ്ലേറ്റിലും സിനിസോണൽ വോൾട്ടേജ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സൈക്കിൾസ് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്പർ ഓഫ് സോറി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിനിസോണൽ സിഗ്നൽസ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്വീപ് വോൾട്ടേജ് സ്വീപ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ സോ ഫ്രീക്വൻ